能能能，你们俩把他给我弄出来！你干什么？你干什么？干什么？你他妈多久没交医药费了？你赶紧带你瘟神老妈给我滚蛋啊！医生，可不可以再宽恕几天？宽恕什么宽恕？告诉你，没钱你进什么医院呢？你，医生。你妈也就剩三天了，赶紧领回家，别死到我们医院晦气。医生，我求求你救救我吧，我一定能撑到天。医生，我求求你，不浪费，赶紧滚，赶紧滚。都是我不。呀，这是谁呀、啊？这不是我的窝囊废前男友吗？怎么，这一段时间不见，你老妈被赶出来了？废物果然是废物啊！你还是跟以前一样，一无是处。郑飞是吧？看在你之前照顾我们家晴晴的份上，我可以出钱给你母亲治病。真的吗？当然了，只要你从我的胯下钻过去，我就把钱给你。你可要想清楚了，你这瘟神妈可没多长时间了。<笑><笑><笑>哈哈哈钱可以给我了吗？啊！骗你的！你凭什么觉得我会给你钱呀、啊？白痴！滚蛋！你敢打我，我腻歪了吧你！你打我儿子，小飞。你这个老不死，跟你儿子一样窝囊废。废。瞧瞧你这穷酸样，都什么年代了，还用这种手机？教授，玲珑计划研究已经完成，可以投入测试了。找到合适的测试人员了吗？这个郑飞从小父亲去世，母亲患病，受尽冷眼，但为人正直，正好符合玲珑计划的要求，不如用他来试试。好，就他了。玲珑计划已开启。恭喜主人成功开启玲珑计划，玲珑为您服务。玲珑计划，那是什么？简而言之，玲珑计划选择了您作为测试对象，您将拥有无尽的财富和超能力。钱？有多少钱？我现在需要钱救我妈。成功取出十亿美金，三分钟后送达。十亿美金？我没做梦吧？又回到了十分钟前，难道时光倒流了？妈，这次我一定救活你。白主任，八千万是我能出的最高价，我劝你赶紧交出白雨燕的股权，否则待会儿可就没这个价了。原来刚才王世天是来收购医院的，不可能，白雨燕是我外一生物心血。我是绝对不会交出。白一清，你可要想清楚，你要是现在拿不到这个钱，你爸可就要没命了。就是，在那装什么装？胡说！如果不是你，如果不是你诬陷他论文造假、伪造，你他妈会被抓走？
称者为王，败者寿。人们只注重结果，不看过程的。是天，就是个卑鄙小人。劝你赶紧把文件签了，再晚一会儿，你爸可就要在监狱里死了。要是让王世天收购了医院，就更不可能给妈治病了。不行，绝不能让他收购股权。我出两个亿，我出两个亿。你他妈谁呀、啊？坏我们的好事，白主任，我可以拿出两个亿帮助医院，但是您得等等。原来是你这个废物，啊，不好好在家照顾你那该死的妈，来这干嘛？这种水性杨花的贱，有什么资格跟我说话？小子，你可要想清，那可是两亿人，可不是烧给你妈的名利。你，白主任，我怕你是还不清楚吧？这个窝囊废，连他娘的救命钱都凑不齐，更别说两个亿。装逼也要分场合、啊。郑先生，开心你不要插手我的事。白主任，你要相信我，我一定能拿出两个亿。云龙，你快把钱拿出来啊！好了，我没时间陪你玩。来人，他的腿打断扔出去。主人，您的十亿美金已送达，这是你要的现金。十亿美金？你是谁？我是郑先生的私人助理。怎么可能？他哪来那么多钱？主人的资金来源合法合规，你无权过问。看来这系统是真的。两亿有了。我可以帮你了。你，你敢坏我好事！恭喜主人完成消费，获得神力道具麻痹神经符，可使人局部麻痹神经，是否使用？你为什么不早说？使用！王少，你这……老公子，不能因为我有钱就这么崇拜我呀！这大礼我可受不了，快来扶我！我不受控制了。哎、你小子敢在我面前耍花招？冤枉啊！大家都等着看着，我什么也没做，是你自己做的。妈的，郑飞，给我等着！去去去,去！你不是说他是个窝囊废吗？他哪来那么多钱？我也不知道啊。喂，给我查查这事儿。郑先生，谢谢你帮我保住了医院。嗨，小事儿。但是刚才听说白院长遭诬陷，是怎么回事？这几年我们白医院生意好。王家父子看上了这笔生意，就诬陷我爸为高恶极，把他抓走。那令尊到底有没有？不可能，这医院是我爸一手创立的，他一辈子行医济世，为人刚正，绝不可能做这种事。王世天这卑鄙小人，全家人卑鄙无耻。你放心，我一定找到证据，还我父亲白。谢谢你相信我父亲。对了，你投资的这两亿，我会派人起草合同，将医院百分之二十的股份转入到你名下。不用了，我投资不是为了股份，是为了救我妈。那我们赶紧去看看阿姨吧。主任。这些就是我们医院最顶级的医生，他们一定会尽全力治好阿姨的。我认识他，就是这位李医生，因为我拿不出医药费，想要把我赶出医院。他怎么知道我要赶走他那个晦气老妈？有这种事吗？啊，这这主任，主任呐、啊，我也是按照医院的规章制度办事，他
交不起医药费，我没办法继续治疗啊！胡闹！国会通知财务部扣除你的年底奖金，以儆效尤。他老妈的病已经无力回天，就算天王老子来来治，怎么可能？妈，妈，妈，你醒醒吧！别担心，一定会有办法的。玲珑，玲珑，主人，玲珑，玲珑，你想想办法救救我妈。主人，你先别着急，玲珑这就帮你想办法。有了，我可以帮您联系到李经理，派个化身医出身，需要花费五百万。好，就他了。我要是能请来化身医呢？哼、嗯，化身医神龙见首不见尾。你能请来他？我要是能请，你要是能请来化身医，我就跪下来管你叫爷爷。林龙，在。化身医还有多久？十分钟后就到。开什么玩笑？是谁找老夫啊？是谁找老夫啊？霍神医，我妈怎么样？老夫人得的可不是一般的病啊，但是也不是什么不治之症啊，哪来的骗子？敢质疑我？只是一个小小的中医吧？你有行医资格证吗？<笑>我行医几十年。倒还真不知道什么是行医资格证。你个大骗子，你连行医资格证都没有，就敢跟这儿放屁！保安，把他给我赶出去！等一下，他是我姐姐，你敢动怒？你说我要开玩笑吗？华神医隐居多年，你从哪儿弄这么个糟老头子跟这儿骗人？你当你妈死的不够快吗？闭嘴！轮不到你说话。霍神医，你打算怎么治？只需用乐七子针便可见好转。简直可不行神针，听说太乙神针是化神医的绝学，您真的是化神医？老顾只是一个小小的中医吧。妈，老夫人的病体已无大碍，再休息几日啊，即可痊愈。谢谢化神医。刚才谁说要跪下叫我爷爷的？你小子找死你！哎呀呀呀！对，我找死你！还不让你跪下！哎呦，爷爷爷爷，我错了，我我真是我，我有眼不识泰山，你你饶了我吧，我认错了。好孙子，知错就改，爷爷就放心了。下去吧。<笑>哎，王朝，郑妃那小子竟然请来了华神医！哎哎，好，知道了。恭喜主人获得神秘道具超人胶囊和短暂提升身体能力值。短暂提升身体能力，这是，我可以像超人一样无敌了。没错，这个好玩，你先去吧。好。
我是天神，我一个人去，我怕会有危险。哎、我是天，我妈呢？哟，废物，还真一个人来啊！我劝你最好乖乖听话，要不然明年的今天就是你妈的忌日。对，有什么人冲我来？不着急，一个一个来。你三番五次的坏我的好事，一定饶不了你。动手！这就不行了，我以为多厉害呢，窝囊废，给我打！警报！警报！生命垂危！强制开机！注意！注意！强制开机三次后，玲珑计划将终止，是否开机？主人。还叫帮手？今天我让你们一起死在这儿，给我上！使用超人胶囊。是谁想要命？你你别过来！你你别过来！哟，王公子，怎么吓尿裤子了？我还没打呢，你敢动我，我哪儿饶不了你！我我妈在哪儿？在在王家大院。我妈要是有个三长两短。你不会放过你！这是哪儿？这是你的葬身之地。啊、小飞呢？啊，小飞呢？小飞，你儿子惹了王家公子，现在恐怕已经……被打半身不遂了，不可能！小飞他从小就老实，从不惹事，求求你放过他吧！闭嘴！惹没惹不是你说了算。等王少解决了郑飞，就送你一起上。这样做，是会一定下地狱的。你这个死老太婆！找你在下，真是龙生龙，凤生凤。老鼠的儿子会打洞，废物的儿子也只能是废。小飞，你可一定要没事啊，小飞。等我解决了你们，我就可以嫁入王家，当我的少奶奶了。<笑>住手！妈，妈，你怎么样？妈，没事儿。郑飞，你没死。这
个毒妇，竟然敢伤害我妈！皇上怎么可能会失手？今天就替我父母好好教训。这个巴掌打你做恶作端，这个巴掌打你狼狈为奸，还有这个巴掌打你有眼不识爷爷。多说一句话，我都嫌恶心。这种，待在监守所里。掌柜，我错了，是我鬼迷心窍。你饶了我好吗？你饶了我好不好？掌柜，我求求你了。阿姨，阿姨对不起，是我太晚，是我有眼不识泰山。阿姨，我求求你了，你让小飞饶了我吧，我求求你了。小飞，他也是被人利用，本性不坏，我们不放了他吧。如果还有下次，神仙来了也救不了你。我们走。阿姨好点了吗？只是受了点惊吓，休息一天就没事。这王家在江都全是饕餮，你这次得罪了王世天，恐怕也会有不少麻烦。我周飞最不怕的就是麻烦。啊，对了，我爸老师出来了，他想见见你。好，我一定准时到。玲珑，主人，你说第一次去人家，是不是需要点什么礼物？玲珑有很多种宝物可供主人选择，快给我看看。这六十银沙壶，售价三千万。反正我现在有的是钱。就这个吧。恭喜主人完成消费，将获得土真记，使人短暂土地石化。行了，等我有需要再叫你。是。叶仙，你怎么在这儿？我在国外听闻伯父出事，就连忙赶过来问问情况。这位是郑飞。啊。我听说你是个没爸的野种。叶仙，你什么意思啊？哦，对不起，戳到你痛处。叶仙回来了。叶仙回来了。看在叶青跟伯父的份上，你不敢计较。窝囊废就是窝囊废，你能拿我怎么样？叶大公子。今天怎么有时间过来了？我来看看您和伯父，这是我给你们带的物品。来就来呗，还带什么礼物啊？<笑>这是……前段时间我偶然拍下了这千年人参，就想着一定要送给伯父伯母。千年人参，这得不少钱吧？不贵，也就八百。哎呦，叶公子啊，你太客气了。<笑>你呢，蠢货？不会是空手来的吧？伯父，听说你喜欢收藏，我就带来了这只宋代的紫竹砂壶送你。好了，郑先生，你有心了。郑飞，你当大家都是傻子吗？宋代紫金砂壶早已失传，千金难求。你这只怕不是假的吧？这是我花三千万买来的，不是假的。三千万，哈哈，傻子就是傻子，被人骗了都不知道。你，哈哈哈哈哈！白兄，你们家好热闹啊！哎呦，齐先生。您怎么来了？哈哈哈哈哈！我这不是来看看。哎呦，欢迎欢迎
哎，这是。你认识？啊，我看看。季先生，您来的正好。您是古玩界的太保，经手的古董文玩从未打眼。您来看看，这到底是不是紫金砂壶？不对呀、啊，不对不对，我就知道肯定是假的。废物，竟然拿个假的来忽悠我，你懂不懂规矩啊？我们说的是假的，那您刚才摇头。我是说，这紫金砂壶不是这么来的，从它的器型和成色上看。他至少在唐代以上。哎呀，哈哈哈哈哈！这次你可是捡到宝了！哈哈哈哈哈！不可能，紫金砂壶早就失传了，他怎么可能弄来？我朋友送我的。白伯父，其实我今天来还有一件事。我自小回忆青是青梅竹马，感情深厚。还请伯父能把一清交给我。你是说？没错，我想娶一清。哎呀，那太好了！我们一清啊，能嫁到你们叶家，那是天大的福气。妈，我不嫁。说什么呢？叶家家大业大，你嫁给他，一生无忧。哎呦，看来一清不喜欢叶心。那我就帮帮他。叶公子，真的喜欢叶心吗？云龙，给叶心使用土真剂。开玩笑，我叶少身边女人环绕，我会喜欢他。叶少，你……那你为什么想娶叶青？当然是为了白羽医院。等我娶了白玉清，吞并了他的股份，白羽医院就是我们叶家的。哈哈哈！哈，哼，真是欺人太甚！没想到你这么卑鄙，恐怕这人参也是假的吧？当然了，那只不过是我家后院的树根儿吧？哈哈哈！来人，送客！那树根儿啊，还是我昨天刚挖的呢，还新鲜着呢。松开！你们这些下贱人家敢动我！嘿，松开！装什么装？赶紧给我滚！呸！没想到这个姓叶的满嘴谎话。切！郑先生，你也看到了，有多少人对我白羽医院虎视眈眈。我想请你帮个忙啊！您说，一清是个女孩子，在很多场合不便说话。我想请你帮帮我的女儿，照顾好我的医院。那伯父您呢？我虽保释出来，但还是戴罪之身，无法再当这个院长。伯父，您放心，我一定查明真相，还您清白。有你这份心就足够了。哟，这不是叶大？怎么了？你也失利了？妈，这个郑妃竟然能凭空召唤打手！这是你这两日对舅父的教训。每次那个叫玲珑的出现，他的手机就会发出一特别的光。你是说？没错，他的手机有问题。只要我们拿到他的手机，就能知道情报。你打算怎么办？三日后，四年一次的医学峰会即将召开。白玉清和郑妃势必会到，到时候来探探他的实力。这么一找我来，什么事儿？四年一届的医学峰会马上就要开始了，因为我爸的原因，白羽医院今天没有适合邀请。但是
，但是我还想去试一试。好，我来想办法。不好意思，没有邀请函，我们这里不可以进去。我们不进去，进在外面。哟，这不是白组织吗？怎么还不进去呢？哦，我想起来了。白云医院出了一个道德败坏的院，所以医学峰会是针对白云才会邀请。你信口喷人，要不是你，我爸怎么可能会被带走？那又怎么样呢？你来打我呀！呵呵你慢着，不就是一张邀请函吗？如果白主任愿意晚上当我的母狗陪我一晚上，请取我尽兴了，还能送你一张呢。王世天，你是又忘了上次挨揍的滋味了吗？郑飞，医学峰会可是官家办的活动，你敢在这里过？不就是一张邀请函吗？玲珑，有什么办法获得邀请函吗？玲珑可以使用顺手牵羊，隔空取走三百米内的任意东西。主人，你可以取走王世天的邀请函。好，就他了。请选择目标。王世天身上的邀请函，使用成功，为避免造成他人恐慌，物品将以合规形式发放。谁说我们没有邀请函？那你倒是拿出来呀，那不是吗？郑先生，这是您的邀请函。不可能，白云院早就被取消资格了，他怎么会有？郑先生是我们的超级 VIP， 想要多少邀请函都没问题。对不起，请出示您的邀请函。我的邀请函呢？我明明有啊！没有邀请函的话是不可以进入会场。我可是王家大少爷，你敢拦我？医学峰会的背后可是官家，王少如果要硬闯的话，你可得想好后果。妈的，周飞，我一定饶不了你！你妈的，都是因为郑飞让老子出丑。这点小事都办不好，还得我去接你。我明明记得带邀请函了，可就是不见了，肯定是那废物搞的鬼。行了，等峰会结束，我帮你叫去他。他这个人邪门的很，又有手机在身，不是他的对手。我自有办法。看来今年没有什么好的一些项目。没事，好的项目要慢慢找。嗯郑飞，你上次坏我好事，今天我就要让你付出代价。那就要看看，到底有没有这本事。听说你很能打呀，我身后这四位可都是顶级保镖，不知道你能不能挨过他们三拳。玲珑，快出来！信号弱，已离线。不是吧？难道关键时候掉链子？啊！郑飞，郑飞！整个停车场我都装了信号屏蔽，看你怎么办！郑飞，谁按？混蛋！干！你是个混蛋！怎么？心疼啊？白大小姐，只要你答应陪我一晚，我就放了你。你休想！臭婊子，还真把自己当回事了似的。这看上你是你的福气，别不知好歹。呸！你个性格臭小。好啊，今天我就送你们一起去西天。检测到主人处于危险。强制开机，进入真人模式。主人，我来晚了。不是、啊
全废物！现在该我了。赵飞，你敢打我？啊啊啊！打你又怎样？我爸是高级督察组组长，你打了我，他不会饶过你的。尽管来试试。主人，有危险靠近。阿嫂，督察来了。是他先动手，我们为什么要走？他们肯定是夜星叫来的，他们不会放过我们的。别再让我们。说，他是谁？他是我的私人助理。私人助理？我怎么不知道你有个私人助理呢？一枪。一两句话真解释不清楚，我以后慢慢跟你说啊。哎，你们这么仔细，该不会是喜欢我？不敢说。哎，一清，连我叶秋生的儿子他都敢打，简直是不想活的。啊，得得得得得，爸你小心点儿。那就是了，爸，你可一定得给我报仇啊。你也是，你说你带着那么多人去，还打不过他一个狗屁不是的废物吗？我调查过了，他手里的手机不一般，能短时间内调动大量资金，还能召唤打手，我打不过。啊。嗯，这么厉害？是啊，要是拿到那手机，叶家在江州岂不是无人能敌了？嗯。<笑>白羽医院最大的股东就是郑飞。白羽医院要是出点事儿，那郑飞就脱不了关系。您是说？看我，以督察组的名义彻查白羽医院。看来这手机的秘密是藏不住了。忘了？怎么了？督察组的人来医院了，一定是叶星搞的。走，去看看。白主任，别来无恙啊！给我搜，一个角落也别放过。王组长，你这是什么意思？督察组接到举报，说白羽医院收受贿赂，来调查情况。你这难道不是公报私仇吗？如果你没做，那这只不过是例行检查。你怕什么？也是，不做亏心事，不怕鬼敲门。王组长，您大胆搜怎么会这样？玲珑，有什么办法吗？玲珑可以使用障眼法，短暂迷惑众人所看到的东西。就是他了。这不可能！嘿嘿，这证据就摆在眼前，还想狡辩不成？来人，把郑飞带走调查。慢。还想挣扎？玲珑，就是现在，使用障眼法。障眼法使用成功。王组长，哪儿来的证据？你私藏大量现金，证据都在那儿了。您再仔细看看，这怎么可能？刚才这里面明明都是钱。王组长，您年事已高，老眼昏花。看错了，你你搞的鬼！冤枉！我就站在这儿，什么也没做，怎么会是我搞的？你说，刚才你看到的是什么？啊
鼓掌，确实是指废物。大家有看到钱吗？哪有钱了？那分明都是纸，就是就是。怎么样，王副总？证据在哪儿？郑飞，别以为我不知道你在耍花招，给我走着瞧！站住！哟呵，还敢拦我，王副总？无证无据，擅闯我们医院搜查，影响了我们医院的名声，不能就这么走吗？你想怎么样？你得道歉。哼，个黄口小儿，还敢对我大呼小叫！大家过来看看，搜查组王组长公报私仇，擅闯他人办公室，天理何在？这么大的官，以权欺人。真不是什么好东西，就是长得人模狗样的，干的净不是些人事。住嘴！你这些喽啰还敢跟我叫板？王八蛋！狗官！王八蛋！狗官！狗官！王八蛋！别打！别打！别打！看来王组长不道歉，是走不出这屋子了。郑飞，今天是我们工作重组，对不起。王组长，这才对，下不为例哦。我们走。这到底是怎么回事？医院出了内鬼，你先把钱藏在这儿，然后故意引来了督察组。最不可能，这医院里都是我爸的心腹。他们不可能这么做。人不为己，天诛地灭。自从伯父卸任，医院内部早已千疮百孔。那怎么办？他们还未行动，我们守株待兔。对了，明天是江州医学会长孔老师宴，我们理应到场就是。孔老，没错。孔老是江州医学的领军人物，他手里有几个好的项目，很多医院都盯着他。你是想拿下这些项目？如果能拿下这些项目，对白云医院会有很大的利益。好，我帮你拿下这些项目。孔老的项目不是说谈着呢？总得试试嘛。吴帮手，郑飞他们准备参加孔老寿宴。郑飞。别来无恙了，王少，您这是又想念我们八招吗？别以为你会几招我就怕你。你今天来不就是为了孔老手里的项目？告诉你，我王家要定。那就试试看吧。诸位，感谢大家来参加孔母的寿宴，老夫倍感荣幸。孔老。听说您手上有几个重要项目。哦，王少感兴趣？我王家愿意出资两个亿，不知道您愿不愿意把项目交给我？王少说的是真的？我王世天说一不二。好啊，那就这么说定了。慢。孔老，我知道一个医学项目背后付出的心血有多大。如果孔老愿意。我们白蚁医院愿意投资四亿，以口是联合开展该项目。联合开，你说？没错，联合成功后，功绩还是属于你孔老。狗屁的联合开展！你是想让孔老跟你免费打工吧？不
，事后的获利也全归孔老夫。云河开展，既不用重新建造团队，还能为白羽医院获得一个好名声，这一点我竟然都没想到。哎，真公子果然高瞻远瞩，这合同我签了。据我所知，白羽院企业入股，你有前途。魔少，让你失望了。我这个人别的没有，就是钱。嗯嗯那么，这些呢？我定金，稍后我会将剩下的发到账户上。对不起，我是相信你的。那么，祝我们合作愉快，合作愉快。获得神秘道具“偷天换日符”，可以将视野内物品转移到主人身上，真品将会被复制品替代。郑先生果然财力非凡。今天是孔老寿宴，不知道您准备了什么礼物呀？糟糕，我完全忘了这回事了。我怕我拿出来，大家都不敢送，所以王少林先请。好，那我就让大家开开眼。听闻孔老喜爱收藏徐悲鸿的字画，我呢，前些天偶然拍得一幅徐悲鸿的八骏图，世间仅此一幅。今日。我就斗胆送给孔老一张寿品啊，徐悲鸿的八骏图，那得不少钱吧？不贵，也就五千万。啊啊啊啊！哎呀，王少，你有心了、啊。你的呢？这可是你自己主动送上来的。哼，玲珑，使用偷天换日符。巧了。前一段我也得到了一副徐悲鸿先生的八骏图。赵飞，你要是不懂，就别在这儿狗叫。八骏图之间只有一副，真迹在我这儿，你怎么可能有？既然大家都觉得自己是真的，那不如打开看一看，不是吗？打开就打开，别一会儿打了你的脸。王公子，你这哪是八骏图啊？你这是八头驴！这怎么可能？我明明拍的是八骏图呀、啊！这这还是八骏图真迹。好。好啊，王公子，你今天能来，我感激不尽。可你豆腐假话的糊弄我，是什么意思？孔老，你听我解释。这来人，将王公子请出去。你一定是他搞的鬼哭了，就是他，就是他。孔老，你听我解释。孔老，你听我解释。孔老，各位，今天打扰了大家的兴致。请见谅，我敬大家一杯。你他妈的敢推我？你知道老子是谁吗？啊！滚、嗯！喂，洪老的医学项目被抢走了。云龙。总是消费才能获得神秘道具，未免也太局限了。有没有什么办法可以多几道道具？云龙有很多特殊道具可供主人选择。看看。隐身符是主人短暂获得隐身效果，一百万；透视符可获得透视功能，一百万；测谎仪可检测话语真实性，一百万。隐身符、透视符，这些都不错，全买了。购买成功。好了，你下去吧。嗯
竟然敢来我家偷东西！好，我就陪你们玩玩。使用隐身符不信了！我敢踢我！皇上，不是我！皇上，皇上！啊！哎，别过来！别过来！谁呀？还以为有多大能耐呢，不过如此。废物，这点小事都干不好。你是不知道，他们家有鬼吗？不过是些小把戏罢了。那你说怎么办？根本碰不到手机。过两天，白羽医院会在万象广场一诊，是时候。让他们知道我的厉害。那，大家先排好队，一个一个来，不要着急啊。来，一清，怎么样啊？以往白羽医院也会开展义诊，但是今天的病人，你平时都不想。事出反常必有妖，你先去，这里我先看着。大家别着急啊，一个来。等一下，叶琴，你来干什么？干什么？你们白羽医院治死了我表叔，我来讨个公道。不可能，来义诊的都是头疼感冒的小病，怎么可能造成死亡？人就躺在那儿，你们还想抵赖？给我砸！我看谁敢！怎么，大家伙都看着呢？你想动手不成？你说白羽医院致死了病人，那证据在哪？把人带上来。白主任，你好好看看，这是不是你经手的病人？是我经手的，没错。可他只是小感冒，我开了点感冒药。不可能致死的，人就躺在这儿，还想狡辩？让我来看看。玲珑，这是怎么回事？情况不明，使用透视眼扫描。主人，病人气管中卡了异物。一清，如果人喉咙中卡了异物，会怎么样？轻者咳嗽不止。重者休克假死。原来是这样，这位病人气管中卡了异物，造成了假死状态。你怎么知道？啊，我小时候经常吃东西会卡着，嗯，为这事跑了不少次医院。那他需要急救。哎，让我来，我有办法救活他。我有办法救活他。人都死了，你怎么救？你以为你是华佗转世吗？不试试怎么知道？把人扶起来
，本来只想炸他，既然他不知死活，就别怪我不客气。看你能耍什么花招！病人只是气管中卡了异物，造成假死，并不是真的死。鬼不行了，我们走，站。叶少，病人休克假死，你不赶紧送病人去医院，却来这里闹事，你寓意何为啊？你敢拦我？今天不给我个解释，我不会放你离开这里。真正非礼，这小子还在这儿。我看谁敢拦我儿子，谁敢拦我儿子？爸，你儿子诬陷我们白雨月，不能就这么走吗、啊？那既然这样，我就替他向你道歉了，对不起啊。爸，叶组长果然是大丈夫，能屈能伸，但是以后。你要多管管自己儿子才是。郑飞，你找死！哎呦，闭嘴！没用的东西。既然我儿子的事情说完了，那就该说说你吧。我怎么？刚才这个人是不是你治好的？没错。你有行医资格证吗？糟糕，这老头在这儿等。<笑>就是，没有行医资格证，敢随随便便给人治病，你好大的胆子！他是我的病人，是我开的药。刚才明明是我看着他治好的，没错，是我治好的。既然他自己都承认了，<笑>那就跟我们走一趟吧。郑飞，走，叶子。你这是什么意思？<笑>什么意思？郑飞，嘿，我这可是正常的流程。你是清楚，现在你要是出手的话，那就是公然对抗法律。别走，目的不就是手机？你很聪明，说吧，手机里有什么秘密？我不知道。还嘴硬，来。<笑>这是徇私枉法！徇私枉法，在这里，我叶秋生就是天，我就是打死你，也没人会说什么。打死我，打死你，<笑>打死你是太便宜了，我要把你供一辈子，慢慢的折磨你。<笑>对了，你母亲的身体不大，我会好好的照顾她。你敢？<笑>哎呀，我有什么不敢的啊？你现在没有手机了，我捏死你就跟捏死一只蚂蚁那么简单啊？<笑>别别让我进去！我谁敢拦我？洪老，你这是什么意思？郑先生，是我孔氏药业的投资人，你抓他，问我了吗？他没有行医资格证，擅自行医，我可是按规矩办事的。好，我问你，郑先生给病人用药了吗？没有，病人。是否有不适症状？没有。那你凭什么抓人？这立刻、马上、最快把这件事放了，否则别怪我越级上告。洪老，你跟我叶家过不去，可不是什么明智的做法。可我们孔氏也不是吃素的。放人。对，别吵了，进去。走
。喂、哎，你就让他们这么走了？孔氏药业在江城的地位非凡，我们要跟他们过不去，那就是自讨苦吃。那那怎么办？哎，你让李云清做好准备。孔老，这次多谢您的相救。叶秋生这个人呐、啊，老奸巨猾，他盯上你了，以后你可得小心呐、啊。我会注意的。不知孔老这次有没有兴趣参观我们白羽医院给您建造研究所？哦，哈哈哈哈那好啊。恭敬不如从命了，您请。吴先生，来到我的实验室。我研究过了，孔老，您目前研究的项目前景很大，我很看好。哎，还是郑先生高瞻远瞩啊！孔老请。老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，慌慌张张的，干什么？有老鼠，我们正在抓呢。老胡一生研究医学，对实验室的要求也很高啊。孔老说的是，如果实验室不能达到无菌的环境，甚至没有老鼠，那这个研究就没有必要了。孔老，您放心，这件事我一定给你个交代。是谁让你这么做的？哎。郑先生，你在说什么呢？这实验室里有老鼠，大家都看到了。我再问一遍，是谁让你这么做？我不知道。林龙，使用测谎仪。我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎。最后说实话，没人让我那么做。我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎，我在说谎。我在说，我在说，我说，别打了，是是叶公子，就是他。说，除了这些，还让你干什么？诬陷白院长，造成医闹，都是他和王世天让我做的。混蛋！白院长他对你不薄，竟然敢害你！是他们，他们取我院长的位置，你得饶了我。来人，带他去监守所。郑先生，你饶了我吧，郑先生，郑先生。废物，都是废物。现在郑飞已经全知道了，我们怎么办？与其等他来找我们，不如我们先行动。你是说？白主任，你不是想知道你爸的事情，那就来找我。白主任，来都来了，干嘛急着走啊？我早就该想的，是你们狼狈为奸，还挺聪明的嘛。不过一切都太晚。你想干什么？人人都说冰山美人白亦清，我倒是想尝尝是什么味道。给我指！我喜欢。放开我！放开我！你要干什么？放开我！放开我！干什么？放开我！叶少，可以。还真把自己当回事儿了是吧？发给郑飞，放心吧，早发过去了。放开我！你要干什么？交出！不要！算你有种！放了他，放了他！<笑>好戏还没开始呢，我
我怎么可能放他走？你，果然没了手机，你就是一个废物。你不是挺能的吗？啊，继续啊，废物！妈的，什么狗屁创造，也不过如此。你个窝囊废。今天就让你有去无回！郑飞，郑飞，醒醒！郑飞，这就晕了，真是个废物！云溪，云溪，你放了他，这一切都是因为我与他无关。心疼了，只要你答应嫁给我，我就放。你休想，那就没得谈。来人，幽警吴教。答应，我答应你。这才对嘛！这，你你醒了？他们没把你怎么样吧？都怪我，都是我没保护好你。是我原谅你，郑飞，你以后一定要好好照顾自己。什么意思？我要和叶星结婚了。为什么？嗯，别问了。是因为我。我去找他。准备，准备。对不起，对不起，对不起，对不起。手机坏了，玲珑计划应该也终止了吧？主人。玲珑，你不是？主人，玲珑只服务于主人，只有主人解绑方能解除，外界因素不受影响。原来是这样，太好了！为确保主人安全，玲珑已经全面升级，主人可以随意使用玲珑的功能。那意思是我不用再去商场购买东西了，可以随意使用。对，太好了！你一定要等我。这到底怎么用啊？开机异常，启动自爆程序。妈的，敢玩我！说，是不是你们商量好的？我不知道你在说什么。难道他真不知道？好啊，郑飞，既然没拿到手机，那你就折磨死你的女人。待会婚礼，你别想耍什么花样。等等，郑飞，郑飞，你来干什么？叶公子这么大的喜事，我必须要来凑个热闹。这是我送你的见面礼，找死！来人，郑飞，你来干什么？你快走！李清，之前都是我没保护好你，这次我一定不会让你受伤害了。你现在不是他的对手，你快走，走啊！站住！叶家是你想来就能来，想走就能走的吗？给我上！开启自卫模式。自卫模式已开启。四栋明明已经毁了，你怎么会？哦，对了，我忘了告诉你，这戏认你。李静，我们走。郑飞，你别这么幼稚。李清，我现在是叶心的妻子，请你离开。李清，你说什么？白艺清是我叶心明媒正娶的妻子
，只要我不退婚，你就别想带走。是你有真心话。如果我今天对郑飞走，他就会被扣上抢婚的罪名，遭万人唾骂。白羽医院也会受到影响，我不能这么做。没想到一清这么为我着想。一清，你担心的我都明白，相信我，可以解决。我说郑飞。大白天的拉着人家妻子，真是无耻！你怎样才愿意取消婚约？我没听错吧？你在跟我谈条件？既然你不同，别怪我不义。林龙，探测叶心身体，让我看看这小子有什么把柄。如果我没记错的话，你有家族遗传性的问题，而且根本没办法了解。你怎么知道？我怎么知道的不要紧。但是我可以治好你，如果你想清楚，再来找我。一清，我们走。你身体好点了吗？好了，全好了。我没想到你真的来了，一清。其实自从我第一次见你，就喜欢上你了。只是不敢跟你说，怕你不同意。但是我以后只想好好保护你。可是，可是我和叶心的婚约不取消，我们就没办法在一起。放心吧，我有办法让他取消婚约。林龙，我现在有多少钱？主人，您现在做可敌国，资产恐怖，物色不好榜上的榜首还多十倍。好，好戏马上就要开始。叶氏集团股票已跌停，源头供应商已收购，公司股权已架空。什么？来大惊小怪的。刚才公司经理打电话说，我们集团的股票被人狙击了，而且供应商接连跑路，公司各大股东纷纷抛股。怎么会这样呢？肯定是郑飞，妈的！啊啊啊啊啊！儿子怎么了？快来人呐、啊！快来人呐、啊！走、哦，你知道了。怎么了？叶心啊，真的被我气得头疼病发作。走，我去看看。哎，叶组长，别来无恙。你怎么来了？叶组长，我听说叶大少的头疼病犯了，我来关心关心。<笑>关心关心，我看你分明是来到这看笑话的吧？叶组长，我是来好心帮你的，你怎么能这么说我呢？哼<笑>。叶伯伯，我把神医请来了。咦？郑飞，你来干嘛呀？我来给叶心看病。就你，也不看看自己几斤几两。叶伯伯，您可千万别心疼。我没空管他。你请这个神医，真能治好小徐的头疼病？这位神医。专门医治各种疑难杂症，我相信他一定能治好叶总的头疼病。哼，猪鼻子插葱，光笑。耶，年轻人见识短，少说话。本神医悬壶济世三十年，医治的疑难杂症不计其数。头疼，嘿嘿嘿嘿嘿。小意思！哎呀，神医，快随我给我儿子去看病吧！啊，疼死我了！啊、神医啊,啊，我儿子这病能治好吗？手完五招，让我诊断一番。哎呀，哎呀，这这这头疼病啊，哎
呀、啊，这不简单呐、啊！全代医生啊，绝对是束手无策。哎，你别着急，我有办法啊。这是我家传秘制的药丸，你也总服下它，一定是病好大半。那快给我儿子试试。如果这药丸啊，价格不菲，每颗要一百万。哎，不知道叶总是否舍得呀？哎呀，你快给他吃下去吧，钱不是问题。哎哎。你好，儿子，咋样？啊，不疼了。哎，好啊，好啊！<笑>不会真让那个骗子给治好了吧？多谢神医治好了我儿子的头疼病啊，感激不尽呐、啊！<笑>来人呐！神医，这是我的一点心意，小哥收下。我我就不就不客气了啊！谢谢谢谢，你好，这小叶总病好多了，我我我就告辞了。好了，送客。政委，我们该算算账了。算账？算什么账？嘿，你别以为我不知道，你们拒绝了我们叶家的股市，还架空了我们叶家公司。这才让我儿子的头疼病发作，把他气坏了。来人呐，把他给我拿下！爸，呃、我疼。小心、呃，小心。呃，怎么了？呃、这怎么回事？啊、呃、啊！这这咋么回事？人体检测，检测对象叶欣。检测结果，体内含有大量镇定剂。王世天。你跟叶星多大仇多大怨呀？请了个庸医，这药丸里面可是加了不少镇定剂。怎怎么会这样？来人呐，把人给我带下去！叶伯伯，不是叶伯伯，叶伯伯饶命了！叶伯伯，叶伯伯,叶伯,伯饶命了！叶伯，爸，疼，疼死了！儿子，啊、这该怎么办呢？啊啊他说他能治，不飞。还好我提前在系统里找到了包治百病丸。我这呢还真有一颗包治百病丸，要不要试试？我还相信你吧，不信拉倒。反正现在疼的又不是我，一清，我们走。爸，小心小心，你怎么了？哎，我我真是见识，赶快回来救我儿子！快快快！但是叶组长，我丑话说在前面，我这颗药丸可不便宜。你想要多少钱？这样，我把他的头疼病治好，你让他取消和易清的婚约。你这是趁人之危。没错，我就是这。怎么样，爸？答应他，我不娶白一清了，我不娶了。好，好，我我答应你，但是你这治不好小心的病，你就别想走出叶真的大门。这药丸多久能见效？我怎么知道？你自己的药丸你不知道吧？这都是老祖宗留下来的东西，要不下去问问，爸。我不疼了，你好了，儿子，你好了，叶组长，你儿子的病我也治好了，你们是不是该履行刚才的承诺了？哼，我是不会取消婚约的。叶欣，你爸答应我，治好你就取消婚约的。那是我爸说的，跟我没有关系。你，不过既然你治好了本公子，我愿意支付你一笔不菲的费用，二百五十。挺符合你的气质，是真不要脸啊！叶组长，你怎么说？那小心要是坚持的话，我也没办法。这两个东西跟我玩这套
既然你们无情，那就别怪我无义。使用听心术，你他妈算哪根葱啊？敢威胁我？信不信我让你走不出叶家的大门？哼！等我吞并了白羽医院，我在我爸身上下的慢性毒药也该发作了。他一死，叶家就是我的天下。我操！叶轩，你先这么狠，连亲爹都喊。你你胡说什么？连给亲爹下毒这种事儿你都做得出来，你还是人吗？什么意思？叶组长，你最近没有感觉到有哪不舒服吗？嗯，感觉肝脏倒有些不舒服。莫瑞针对中毒了，那就要问问你的好儿子。爸，你别听他胡说，他他是想理解我们父子的感情。来人啊，把他的舌头给我割下来！把他的舌头给我割下来！慢着，我问你，刚才他说的是不是真的？使用测谎仪。爸，你相信我。我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话，我在说话。我我怎么说真话了？大家弟子，爸，投毒你这种善人都做得出来，你这个弟子啊！爸爸爸爸爸爸！那这是潘家的头疼病，是怎么来的？我估摸着叶秋生是他儿子李庆头疼病给发作了。快把你的神药拿出来！我把头疼病也发作了。我就一颗，给你用了。来人，把这个女人给我抓起来！来人，把这个女人给我抓起来！放开我！别动！你想干嘛？在哪能找一个？哎，有了！五手称臣丸，可使服用者听从主人命令。药呢？我确实还有一个，快拿过来！那这婚书的事儿，取消，我取消。来人！给他，给他，给他！现在可以了吧？你确定这是治头疼病的神药？不要就还给我。爸，这药和我吃的一模一样，应该是真的。不疼啊！太好了吧！我们以后再也不会得头疼病了。以后我会好好孝敬您的。哎，儿子，你有这样的觉悟啊，我也算是因祸得福了。哼，大傻子，多亏你治好了我们的病，让我可以没有后顾之忧。来人，把他们给我抓起来！叶信，还真是狗改不了吃屎。因为我像你一样蠢，一个地方跌倒两次。叶秋生，谁说？就扇你儿子两个耳光。左手称臣丸已生效。切，我可是我爸亲儿子，让我爸打我耳光，你在做梦吧？爸，你打我！叶秋生，见我出来。秋生，你这是干嘛？我们都是一家人，别客气。是的。夫人，爸，你这是干什么？是你，你的药一定有问题。来人，把他们给我抓起来！苏生，都别动！以后叶家郑先生说了算。爸，你疯了！不，闭嘴！爸，你醒醒！郑先生，以后我把叶氏集团的股权全部转让给你，请笑纳。没想到你这么大方。爸，你为什么要将叶氏集团卖给郑飞呀、啊？不是卖，是送。爸，秋生啊，你儿子陷害白院长，又组织医闹，还绑架我的女人，这事儿怎么说？逆子还不跪下道歉？我是不会道歉的。逆子，快跪下！谁要是惹恼了郑先生？
就是在跟我作对。来人呐，把少爷给我押到毒蛇所去。我说话不管用吗？郑飞，我不会放过你的。听说叶心被他父亲亲手抓起来了。那是他傻。非要跟郑飞去作对，活该他把自己搭进去。那我们现在怎么办？抢不到手机，就让郑飞搭。你是说？我查过了，郑飞不是梦中人，只是他父亲当年被自己亲兄弟陷害，悲痛惨，最后打死了。高玉平为了保护他，故意隐瞒了。王傻。你是不是已经有好主意了？那个陷害的父亲，临死前将所有的经过都记录，信。有这个把柄在，我就不信。是。告诉郑飞，我在这里等他。妈，爸当年他到底是怎么死的？是被人害死。我知道了，妈，我一定查到杀死我爸的凶手。听说有人要见我，站着，我让你走出来。想进来，给我跪着爬进去。让我跪你，恐怕要折你三十年阳寿。你不是想要信吗？给我跪着爬进来，把信给我，这样我可以让你们死的痛快。在我这儿，我劝你家着你要好好做人，乖乖听话。再说最后一遍，给我跪下来。难道堂堂王大公子，这可会让人逼人下跪吗？就这点本事。不跪也可以，把这个吃下，我也能把戏。这是，这是神魂颠倒。然后我会像傀儡一样被你控制。你还挺聪明，只要你吃下这个，我就把信给你。想控制我？做梦！我弄死你！还敢偷袭我！我你你你！他总和你说，信里都写了什么？我只知道你爸是这样赌债被打死的，其他我什么都不知道，真的什么都不知道。检测为真话。回去告诉王世杰，我还会去找他们。真是瞎了眼了，看上你，你竟然丢下我一个人跑啊！给老子闭嘴！还轮不到你在我面前作威作福。打女人算什么本事啊？赵飞，你知道这是哪儿吗？这是王家大院，你来送死的吗？我我弄死你！定。郑飞。我使个什么妖法？给我滚！我怎么控制不住我自己了？啊！疼死我了！现在哪儿？是不会告诉你了。哎哎哎凶手就是白玉清的母亲李香兰。你们，当年白玉清的舅舅欠下赌债，却把责任全推给你父亲，这是要不到钱
教你父亲活活当街打死你！闭嘴！而这一切都是雨香兰教的。你不是一直想知道凶手是谁吗？现在知道了，去啊，去报仇啊！啊怎么了？你是不是有旧情了？早就不联系了，怎么了？就害死了我爸！妈！妈！妈！阿姨，小飞，过去的事情就让它过去。你和一切。好好的，阿姨，你放心，如果事情真的是这样，我一定还叔叔一个清白。走吧，回我家看看。妈，哟，这不是我那乖女儿吗？放着好好的叶家少奶奶不做，怎么又回来了呀？你认识郑慕阳吗？不认识，他是郑飞的父亲。啊，你就是那个讨好的小杂种啊！当初是不是你指使了我舅舅害死了郑飞的父亲？你舅舅是当家唯一的男丁，当时他欠下巨债啊，需要还债，你让我怎么办？那你也不能让别人代替他去送死啊！让那个老废物替你舅舅去送死是他的荣幸，简直是胡闹！为了你的死，亲弟弟陷害他人，简直是丧尽天良。郑国良不过就是个小工人，一条贱命而已，让他替我弟弟去死，是他的福气。你啊！你给我滚！我还不是我那窝囊气的我，哼！我妈。妈。爸爸，爸，夫妇怎么样？爸，云龙，开启治疗功能。小云，阿姨，你道歉啊！伯父，这不是你的错，你不用道歉。小飞，你不要，不要怪一切了，他是无辜的，我把一切都交给你。伯父，妈，伯父，妈，伯父，病人已无生命体征。妈妈妈妈妈妈妈妈玉清，你要振作起来，伯父一定不希望看到你这样。你还是来了，你把我害得这么惨，你怎么可能放过？你就这么有把握置我于死地？我知道你很能打，但是你又能打多少个？十个、一百个、一千个？少废话，把你的爪牙都露出来！今天，让不明不，留着你的话和阎王爷说吧，给我滚出来！人呢？说我出来呀、啊！别浪费口舌了，你的人不会来了。干了什么？我早就算准了你会来，在你来之前，安排在周围的人已经被我解决了。你去死吧！一清，以后就让我来照顾你。答应他，答应他，答应他。一清，你愿意嫁给我？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁他。谁让你们在这求婚的？啊？这是公众场，为什么不能求婚？这一片我说了算。你打不招呼吗？哎。
我们这就走。站住！让你们走，你想干什么？求婚也不是不可以，但是咱得懂规矩。哦，哎，对，没有。妈的，给脸不要脸是不是？啊，这是我的地盘。我劝你不要跟我动手，小航。敢跟我叫我的人还没出生呢！走、啊，走，走，走，走，走，走。阿伟，你到我身边有猫啊！喂，快来人！广场这边有人闹事儿。怎么了，王师傅？谁要是拿下，年终奖翻倍。上，开启自卫模式。你别过来啊！我告诉你，这片是叶氏集团的地盘，你要敢打我，你吃不了兜着走。哦，叶子，<笑>怕了吧？叶氏集团的老总叶秋生是占了董事长，还是督察局的局长？你们两个抓进去，一句话的事儿。<笑>我倒要看看这个叶家到底有什么本事。一会儿可别吓得尿裤子。喂，董事长，有人在广场闹事儿。谁敢在我们叶家地盘闹事儿？董事长，就就是他！你看他都把我打成这样了，他，他，还不跟郑先生道歉？为什么呀？他在咱们地盘上闹事儿啊！我早就把咱们叶氏集团的股份转让给了郑先生，他现在就是老板，还不跪下？我对不起郑先生，对不起，我的错误，我我永远不是太监，我的错，对不起，对不起，对不起。刚才是谁想要废了我？我的错，对不起，我最贱，最贱，对不起，对不起，郑先生，郑先生饶饶了我，饶了我。打扰了郑先生的假日，实在是抱歉，回去我处置他。行了，下去。走。这儿的房都不错。我准备买下来，看能不能更好。啊，没问题了，大姐，到时候你再来看房找我。啊。厕所那边。<笑>好，那就这样子啊。搞呀，你这房子怎么卖啊？这房子买不起，去别地方看看吧啊。哎，你都不说多少钱，你怎么知道我买不起？先生，我们这个楼盘啊，买房子少说得验资五千万。看您这样的，你也没有，不就是五千万吗？我有。你有五千万，你要是没有五千万，在这把鞋给我擦干净，行吗？<笑>至尊黑卡，现在还需要验资吗？当然不用了，不用了。有这个卡的人，手术身价得过亿。<笑>收好。哎，这个房子不错，哎，那个朝阳的。<笑>不好吧？我怕我这鞋啊，脏了你这地。怎么回事呢？来，我给你擦擦不就完了吗？来来，你放这。哎，这都好。哎，这边请，先这边请。不好意思，不好意思。喂。啊！雨清，等等我。雨清。林龙，帮我定位疫情位置，快！白小姐在城北垃圾场。律师，你怎么出来了？<笑>我可是我爸亲儿子，他会舍得把我关一辈子吗？他把我偷偷放出来，让我出国。可是我不甘心，我不甘心啊！放开他，郑飞。要不是你赶尽杀绝，我岂会出此下策？别冲动，放开他！你什么事冲我来？<笑>杀了他，你会很难过吧？没敢！郑飞，要不是你把我逼得太死，岂会鱼死网破？李欣，知道，逃不掉。那又怎么样？现在活着跟死了有什么区别？你
死之前还能拉个垫背，我知足了。正妃，你快走，你别管我。闭嘴，叶仙，你别伤害他，我和他换。别以为我不知道，你有超能力。我把手机扔了，现在可以和他换了吗？那你过来。正妃，叶青，你不用管我，你快走！我是不会丢下你的。快走！正妃，死亡的感觉很可怕吧？杀掉我再说吧。你敢玩我？玩你又怎样？你这个废物！我不是废物，我不是废物，我不是废物！只用麻痹神经符。啊啊啊！叶、啊、心，我给过你机会，是你自己不珍惜。少他妈废话！有本事就弄死我！第一次听说有这种要求，那我就满足你。八，一，圆。一清，你愿意嫁给我吗？我愿意。我等这一天等了很久了。这一天终于到来了。一清，我会让你成为这个世界上最幸福的女人。让开让开让开，过去，让开。赵飞，你娶亲不讲规矩啊？你要什么规矩？自古以来，嫁女都是要三书六聘啊，你有吗？就算是你没有三书六聘啊，至少你得有彩礼吧？伯父早已把你赶出家门，你凭什么要彩礼？一清可是我辛辛苦苦养大的，我可是他亲妈。据我所知，你从小就没管过一清，生而不养，你也配当个母亲？我不管，哼，今天你要不给钱。你要多少？怎么不得两？妈，正梅，你说话份儿，一边待着去。我给你，你敢要？那我是你丈母娘，我是你丈母娘，我有什么不敢要的呀？啊！哟，大伙儿都来看看啊！这结婚不认亲妈不给彩礼啊？这还有王法吗？这啊？你说这？哥，钱我转给你。拿了钱之后，和易清再无半点关系。那不行，易清可是我亲闺女，那得加钱，三分之一。行。从今以后，你和易清再无任何瓜葛。各位，刚才出现了点小插曲，现在婚礼照常进行。叶组长。郑先生大喜日子，我怎么能不来凑凑热闹？叶组长，你要是来喝喜酒呢，我就欢迎；可你要是来干别的，那就别怪我不客气了。想必大家都知道，叶欣是我的独子，我对我这个儿子是百般的溺爱，可以说是怕他受一点委屈。可是他。就是他郑妃，却把我儿子送进了监守所，还不说，还把他活活的打死了。我儿子死了，他凭什么好好的还站在这儿？是你儿子自己屡教不改。既然你不管，那我就帮你管。哈哈哈哈哈！替我管，今天我要为我的儿子报仇。你想干什么？下班。今天你们一个都跑不了，我让你们为我的儿子陪葬。叶修生，别乱来！<笑>怕了，现在
你吃都怕了，完了！知道这么做的后果吗？后果？哎，什么后果？要不是你，能害得我家破人亡吗？他们都是无辜的，放他们！<笑>没机会了，我让他们就是因为你而死的，让你一辈子都内疚。这是疯子！疯子！好了，没那么多时间陪你玩，让我们一起迎接这美妙的烟火吧！出发！去死吧、嗯！强制开机，进入真人模式。如果不是你的溺爱。叶心，你不会变成这样。完了，一切都完了。玲珑，谢谢你。没事的，只要主人安全就好。玲珑，既然你来了，一起喝杯喜酒吧。玲珑，恐怕没有多长时间了。为什么？玲珑强制开机三次，将会永久瘫痪。玲珑，就要消失了。玲珑，玲珑，玲珑，玲珑，别伤心了，你们以后一定还会再见面的。玉清，这些日子亏欠你太多，将来我一定会补偿你的。希望你的补偿不是一时的，是一生的。诸位，今日我与易清大婚，在座的都是见证人。如果以后我背叛了易清，那就天打五雷轰。不许你这么说。好，那我不说。